கடவுளுங்கிற கான்செப்டுக்கு நான் வந்து எதிர்ப்பானவன் தான் நான் நீங்க மதத்தை முன்னிறுத்தே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களே தவிர மத கருத்துக்களை முன்னிறுத்துங்க எல்லாமே ஏத்துக்குவாங்க பிறக்கிறப்பே அறிவில்லாமல் பிறக்கக்கூடிய ஒரே ஜீவன் மனிதன் தான் அசோக்ஜி ஆன்மீகவாதியா அறிவியல்வாதியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஆன்மீகமே தலை சேர்ந்த அறிவியல்ங்க இப்ப ரெண்டு நடிகர்கள் ரொம்ப உச்சத்தமா வந்து மக்களுக்கு முன்னாடி நாங்க அரசியலுக்கு வந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களே கமல் ரஜினி ரஜினி அரசியல நீடிக்க மாட்டார் ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு அடையாளங்களே தேவையில்லை அனுபவம் தான் வேணும் பே ஆன்மீகத்தை பற்றியே முப்பது நாற்பது வருஷம் பேசக்கூடிய ஒரு நபர் பயங்கர கோவப்படுறார் ஃபஸ்ட்டு கோபமே இருக்கக்கூடாது போராடே சுடுகாடாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஏழரை கோடி பேர் செத்தா தான் சுடுகாடு தமிழ்நாட்டில் இப்போ அவர் எப்படி ஒரு ஆன்மீக அரசியல் கொடுக்க முடியும் அவர் சொன்னது போராட்டம் கூடாதுன்னு சொன்னார் அப்படி பார்த்தா மகாத்மா காந்தி போராடு இல்லையா ஆன்மீகவாதிலாம் நான் சுருக்கமாக சொல்ல போனேன்னா என்னை வச்சு சொல்கிறேன் அடுத்தவங்க கோச்சுக்கு போகிறாங்க விளக்கமாறு மாதிரி தான் வீடு சுத்தமா இருக்கும் வழக்கமா சுத்தமா இருக்காது வணக்கம் நேர்களே புதிய பரிமாணம் வழங்கும் பிரபலங்கள் நடிப்பு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேர்களே தமிழகத்தில் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மறைவு அதற்கு பின்னாடி நடந்த கைது நடவடிக்கைகள் சென்னையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு இன்னும் இது போன்ற நடந்து முடிந்த சம்பவங்களை முன்கூட்டியே மக்களுக்கு தெரிவித்த மக்களால் அசோக்ஜி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திரு அசோக்குமார் அவர்களை இப்போ நம்ம சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் இது போன்ற தமிழகத்தில் நாளைய நடக்கக்கூடிய அரசியல் நிலவரங்கள் ஆன்மீகம் ஆன்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதையெல்லாம் நம்ம விரிவாக பேச இருக்கிறோம் வாருங்கள் சந்திப்போம் அவுடன் வணக்கம் சார் சார் இப்போ அசோக்ஜி இன்னைக்கு தமிழகத்தில் அநேக பேருக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா முன்கூட்டியே தமிழகத்தில் நடந்த பெரிய இன்ஸ்டன்ஸ் பெரிய விஷயங்கள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுடைய ஒரு மரணம் மக்கள்கிட்ட பெரிய ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் எதிர்பாராத ஒரு மரணம் அதை நீங்கள் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிச்சிங்க அதுபோல் அதுக்கு பின்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் மிகப்பெரிய பிரபலங்கள் எல்லாம் கைதான சம்பவம் அதுவும் பற்றி நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் வெள்ளப்பெருக்கு தமிழகத்தில் ஏற்படக்கூடிய வெள்ளப்பெருக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய சேதங்களையும் நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க இது அத்தனையுமே கண்டிப்பாக மாற்றம் செய்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஆனால் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் அதை உங்களுக்கு கணிச்சு நீங்கள் சொன்னீங்க இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா எறும்பு பாம்பு பறவைகள் நாய் இந்த மாதிரி ஜீவராசிகளிலே வந்து பூகம்பம் புகழ் சுனாமி இதெல்லாம் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு இடப்பயிற்சி ஆயிடுது அதெல்லாம் ஓர் அறிவு ஈரறிவு ஜீவராசிகளுக்கு அந்த அறிவு இருக்கப்ப நமக்கு ஆறு அறிவுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் அதை உணர்ந்து சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் கிடையாது அது நான் நூறு சொன்னால் அது தொண்ணூத்தஞ்சு கன்ஃபார்ம் நடந்துடுது அஞ்சு நடக்காமலும் போகுது அது வந்து நூற்றுக்கு நூறு நடக்கும் சொல்லுல அது நடக்கும் ஆனால் பத்து நாள் நடக்குமே அது இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் சொன்னது இப்போ கூட நடக்காமல் இருக்குது அதில் குறிப்பாக சொன்னேன் இந்த ஆட்சி மாற்றம் நான் மா ஏப் மார்ச் எண்டில் முடிஞ்சு ஆட்சி மாறினு சொன்னேன் அது இப்போ இந்த ஜூலையில் நடக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அந்த மாதிரி தள்ளியும் போகும் இது ஒரு பெரிய விஷயமாவோ சக்தியாக எடுத்துக்க முடியாது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் அமாவாசை பௌர்ணமிலாம் ஆயிரம் இன்னும் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர்றதும் கூட கணிச்சு வச்சுருக்காங்க அது ஒரு பெரிய கணிதம் தான் உள்ளுணர்வுன்னு சொல்ல இன்ட்யூஷன் சொல்கிறாங்க அது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அதை முறையாக மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி மனசுனா ஒருநிலைப்படாது கண்டிப்பாக ஒருநிலைப்பட்டுச்சுன்னா அது மனசு கிடையாது அது பேரறிவு சரி சரி மனசுன்னா அலைவாயிறது தான் மனசு மனசு அடக்கவே முடியாது அதாவது ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்துமாங்க அந்த ஐம்புலனை சுட்டறுத்தால் தான் மனசுங்கிறது அடங்கும் இப்ப கண்ணு முடிந்தா கண்ணு பார்க்காது காது கேட்டுட்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பா காதை பஞ்சு வச்சோம்னா சுவாசம் நல்ல வா கண்ணை முடிப்போம் காதை அடைச்சிருப்போம் நல்ல ஸ்மெல் வச்சு இன்னைக்கு என்ன நல்ல காஃபியோட வருது பிரியாணியோட வருதுன்ட்டு மனசு ஓடிட்டு தான் இருக்கும் அப்ப பேசும் எழுத்து மனம் பேசா எழுத்து வாசி மனக்குதிரைக்கு வாசி கடிவாளம் 
அந்த மனசுக்குங்கிற குதிரைக்கு மூச்சை கடிவாளம் போட்டால் தான் மனசு அடங்கும் மனசு ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் இன்றைக்கி எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்காங்க தியானம் பண்ண போகிறேன் அது பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தியானம்ங்கிறதே ஒரு பொய்யான சப்ஜெக்ட் அதை நான் சயின்டிஃபிக்காக நிறைய நிரூபிச்சிருக்கேன் நான் இதை சொன்ன யாரும் போட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா எனக்கு பெரிய லெவலில் இந்த ஆன்மீகத்தில் சாமியார்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க பெரிய லெவலில் இருக்காங்க நான் ரொம்ப சாதாரண ஆள் தான் அதனால் என்னவோ ஊடகங்களே வந்து நான் உண்மையான ஆன்மீகத்தை சொல்கிறப்ப அதை எடுத்து வெளி கொண்டாட மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் மக்களுக்கு தேவை நம்ம நாட்டை யார் ஆட்சி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு நல்லது செய்ய போகிறது இல்லை அதை பார்த்துட்டோம் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் அந்த ஆன்மாவை உணர்ந்து அன்பு வயப்பட்டு குடும்பத்தை நேசித்து மனைவியை நேசித்து பிள்ளைக்குட்டியில் நேசித்து சக நண்பர்களை தெருவில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் நேசித்து ஒற்றுமையாக வாழ்ந்தாவே போதும் ஆட்சி நல்லா பண்ணுறானுங்க பண்ணாமல் போகிறானுங்க நம்ம அட்லீஸ்ட் நிம்மதியாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆமாம் அதனால் இந்த உள்ளுணர்வு நடக்க போகிறத சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லாமல் இருந்தாலும் நடக்க போகிற விஷயம் தான் நான் சொல்லி மக்களுக்கு முன்ன முன்னறிவிப்பு கொடுத்தேன் கொடுத்தேன் அந்த டயத்துலலாம் நிறைய பேர் அரசாங்கத்திலே எதிர்த்தாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோவாக இருந்த திரு ரமணன் அவர்கள்லாம் எதிர்த்தார் சரி சரி நீ நான் கடவுளாங்கிற மாதிரி பேசினாங்க அன்னைக்கு நான் சொன்னபடி இருந்தால் என்ன இந்த நடுத்தர மக்கள் பயன்படுத்தி இந்த டிவி டூ வீலர் ஃப்ரிட்ஜு ஏசி வாஷிங் மிஷின் மிக்சி கிரைண்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இஎம்ஐ கட்டி வாங்கினதெல்லாம் காப்பாற்றி இருக்கலாம் கொஞ்சமாவது காப்பாற்றிக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் பொருளை காப்பாற்றி இருக்கலாம் கட்டில் மத்தியில் ஏதோ மேலே மாடி வீட்டில் கூடிய இருந்தவங்க டச்சு கொடுத்து வச்சிருக்கலாம் அந்த ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு சிறிய உதவி நடந்திருக்கும் அதை வந்து அந்த சந்தர்ப்பத்தை இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க கேட்கலாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு நிலைக்கு வரணும்னா எதிர்ப்பு ஏலனம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மூணு நிலை இருக்கு அது எனக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏலனமும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏற்றுக்கொண்டவங்க நிறைய இருக்காங்க ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என்னோட உருவம் என்னோட உடை நான் நடக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அது வித்தியாசமாக நினைப்பாங்க என்ன இவெல்லாம் ஆன்மீகத்தை பேசுகிறானான்ட்டு ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு அடையாளங்களே தேவையில்லை அனுபவம் தான் வேணும் கண்டிப்பாக ஆன்மானம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு கோயில் குளத்துக்கு போகிறதோ புராணங்கள் இதிகாசங்கள் வேதங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஆன்மீகங்கள் அது ஆன்மீகம் கிடையாது அதெல்லாம் பக்தி மார்க்கம் ஏதாவது அதை எப்படி நான் செதுக்க ஆன்மீகத்தையும் பக்தி மார்க்கத்தையும் தனியாக பிரித்தே தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஆன்மீகங்கிறது அதுதான் வந்து தன்னிலை உணர்தல் தன்னை உணர்தல் இந்த ஆசாபாசம் நிலையற்ற தன்மையை உணர்தல் இதுதான் ஆன்மீகம் கோவில் குளத்துக்கு போகிறது பஜனை போடுறது இதெல்லாம் வந்து பக்தி மார்க்கம் நான் இப்போ நான் ஒரு சிலை செதுக்கி வைக்கிறேன் அந்த சிலைக்கு அந்த ஒரு கல் தான் அது அதுக்கு உடனே எப்படி சக்தி வரும் நான் கட்டி வச்ச ஒரு பில்டிங்குள்ள போயிட்டு வந்து எப்படி நல்லது நடக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ள உருவேத்தப்பட்ட இந்த எந்திரங்கள் நல்ல க ஜாதி கல் நல்ல வந்து இதில் மெட்டல் அதில் நல்ல ரிசீவர் ஒரு பில்டிங் மேலே இடுதி வாங்கி வைக்கிறோம் இல்லை அது மாதிரி ஒரு ஆண்டனா வைக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் நல்ல ரிசீவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய இதில் காஸ்மிக்லேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை இழுக்கும் அது அங்கே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அந்த மணி சத்தம் அந்த ஒளி நல்ல நறுமணங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு ரிலீஃப் அவசியம் கிடைக்கும் ஆனால் அது கடவுள் நம்பி போகக்கூடாது அது முழுமை கிடையாது அது ஆன்மீகம் கிடையாது ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் தான் அங்கே போய் உணவு பங்கீடு நடக்கிறது ஜாதி இப்போ ஐயப்பன் கோலுக்கு மாலை போட்டால் ஏழை பணக்காரன் ஜாதி ஜனமே கிடையாது அதில் கண்டிப்பாக முதலாளியும் மாலை போட்டிருப்பாரு டிரைவர் மாலை போட்டிருப்பாரு காலு குழுவாங்க அங்கே ஆணவம் இந்த மாதிரி சில நன்மைகள் இருக்கு சமுதாயத்தை தவிர கடவுளுங்கிற கான்செப்டுக்கு நான் வந்து எதிர்ப்பான வந்தா நான் சரி சரி இப்ப நான் கேக்குற ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒருத்தருக்கு என்ன போல ஒரு சுப்பீரியர் பவர் அது மாதிரி மற்ற இயல்பான மக்களுக்கு இல்லாத ஒரு சக்தி கொடுக்கப்படுறது இரு நாள் கொடுக்கப்படுறது தான் அது கிடைக்குதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அது ஏற்றுக்கிற விஷயம் இல்லை ஆனால் ஏதாவது மரபு ரீதியாகவோ அல்ல குழந்தையிலேருந்தோ வரதுக்கான நீங்கள் எப்படி அசோக்குமார்ஜி அசோக்குமார் சார் எப்படி வந்து அசோக்குமார் ஜிங்கிற ஒரு அசோக்குமார் என் பேர் ஒன்றும் சொல்ல சக்கரவர்த்தி அசோக்குமார் அவ்வளோ பெரிய பேர் இன்னைக்கு ஜின்னு ஒரே எழுத்து ஆக்கிட்டாங்க ஜிங்கிறது ஹிந்தியில் வந்து ஐயா மரியாதைக்குரிய அப்படிங்கிற மாதிரி சாருங்கிற மாதிரி தமிழ் ஐயாங்கிற மாதிரி ஒரு எழுத்து என்னை முதல்ல சாமிகள் சாமிஜின்னு சொன்னாங்க அதை நான் சொன்னேன் அது அப்படி சொன்னால் என்ன நீங்கள் அது கெட்ட வார்த்தையினோட திட்டுங்க சாமியாரும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு பதில் வந்து ஜீன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இப்போ மும்பைலாம் போனோம்னா வடநாட்டு பக்கம் போனோம்னா அங்கே பிச்சை எடுக்கிறவங்களையும் கூட ஜீன் தான் சொல்லுவாங்க அதனால்
நீங்கள் பிறந்தனைக்கே உங்களை ஒரு காட்டில் விட்டு இருந்தால் நீங்கள் என்ன ஜாதி என்ன மதம் உங்கள் படிப்பு என்ன எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது உங்களை பிறந்த அன்றைக்கே ஒரு கிறிஸ்துவர் வீட்டில் விட்டுருந்தால் நீங்கள் என்ன வாழ்ந்துருப்பீங்க கிறிஸ்துவராக இருப்பீங்க ஒரு இஸ்லாமியர் வீட்டில் விட்டுருந்தால் இஸ்லாமியர் இருக்குது ஹிந்து வீட்டில் விட்டால் ஹிந்துவாக இருக்குங்க ஸோ மனிதனுக்கு வந்து இதுதான் அம்மா அப்பா இதுதான் அண்ணன் தம்பி ஒன் டூ த்ரீ ஏபிசிடி ஆனா ஊனா இதெல்லாம் சொல்லித்தரதே வந்து அடுத்தவங்க தான் நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அடுத்தவர்கள் சொல்லப்பட்ட விஷயந்தான் நம்மளாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது பற்றி எதுவுமே இருக்காது ஆனால் ஜீவராசிகள் எடுத்துக்கங்க அப்புறம் ஈ எறும்பு கொசு மூட்டைப்பூச்சிலேருந்து நாய் நரி சிங்கம் புலிக்காரிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் இயல்பான அறிவு இருக்குது ஒரு சர்க்கரையும் உப்பையும் வச்சிங்கன்னா எறும்பு வந்து சர்க்கரை மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுது கண்டிப்பாக அப்போ அதுக்கு பகுத்தறிவு அதுக்கு தான் இருக்குது ஒரு காக்கா கூட்டில் தான் போய் முட்டை வைக்கணும்னு சொல்லி குயிலுக்கு யார் சொல்லித்தரா அது போய் தானாக வைக்கிது அது வந்து பகுத்தறிவு இயற்கையான அறிவு இருக்குது மனிதனுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசானாலும் இன்றைக்கி அடுத்தவங்க சொல்லி அப்படி போகாதா இப்படி செய் அப்படி செய் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ மனிதன் முதல்ல பகுத்தறிவு இருக்குங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கக்கூடாது ஒரு சூசியம் தொகுத்தறிவு தொகுத்தறிவு இப்போ தந்தை பெரியார் சொன்ன அறிவை நம்ம எல்லாம் தொகுத்து வச்சு பகுத்து தொகுத்து தான் வச்சுருக்கோம் அவர் பகுத்தறிவாக இருக்குது என்ன கடவுளுங்கிறேன் அதுங்கிறேன் பூதங்கிறேன் அதுங்கிறது அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணால் அது பகுத்தறிவு தந்தை பெரியாரோட அறிவை நான் தொகுத்து வச்சுக்க நான் பகுத்தறிவு பாசறேன்னு சொல்லக்கூடாது அது மாதிரி தான் எல்லாமே மதங்களாகட்டும் உங்களுக்கு மதங்கள் சொல்லப்பட்டதுன்னா இன்னொருத்தவங்க அறிவு நம்ம துணிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு அதை விட ஒரு நல்ல கருத்தை நான் சொன்னேன்னா அதை நீங்கள் உடனே அதை ஏற்றுக்குவீங்க கண்டிப்பாக ஒரு எளிமையான கருத்து ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இது வரைக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் இப்போ சின்ன கேள்வி உங்களை கேட்குறேன் பூமியில் வந்து நிலம் ஜாஸ்தியாக தண்ணி ஜாஸ்தியாக நீர் தான் பரப்பு அதிகம் தண்ணி தான் ஜாஸ்தி இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சொல்ல அறிவு தான் கண்டிப்பாக இப்போ இத்தனை வருஷமா நீங்க தண்ணி தான் ஜாஸ்தி நம்பிட்டு இருக்கீங்க இப்போ சின்ன கேள்வி அந்த தண்ணி எது மேல நிக்குது பரப்புல தான் அது உருண்டையா இருக்கிறதுனால ஒரு பரப்புக்குள்ளேயே நிலத்து மேல தான் நிக்குது அது நிலம் அப்ப நிலம் தான் ஜாஸ்தி தண்ணி அதுல நிக்குது நிலம் தான் ஜாஸ்தி அது பள்ளமான நிலம் மேடான நிலம் இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கருத்தை நம்ம மனசுல வச்சிருப்போம் அடுத்தவங்க சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அதுக்கு மேல ஒரு நல்ல கருத்து இப்போ நபிகள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பைபிளில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னால் இந்த மத பிரச்சனையே வராது நீங்கள் மதத்தை முன்னிறுத்தியே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களே தவிர மத கருத்துக்களை முன்னிறுத்துங்க எல்லாமே ஏற்றுக்குவாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நல்ல கருத்துக்கள் எங்கள் மதத்தில் இவ்வளோ நல்ல கருத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை யாரை சொல்கிறோமா அது சொல்கிறது நிறைய பேர் மதவாதிகள் மதத்தை வெறுக்கிறோம் எதுக்கிறோமே தவிர மதத்தில் கருத்துக்களை இப்போ எங்கள் அம்மா நல்லவங்கிறதுக்காக நான் உங்கள் அம்மாவை குறை சொல்லக்கூடாது ஆமாம் கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மாகிட்ட இருக்கிற உயர்ந்த குணங்களை தான் சொல்லணும் மதங்கிறது ஒரு தாய் மாதிரி கண்டிப்பாக அதை நான் வந்து வழி வலியுறுத்தவோ நிலைநிறுத்தவோ கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் போகிறீங்க எனக்கு பிடிச்ச வழியில் நான் போவேன் புரியுங்களா இப்போ நான் முக்கியமான ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன் இவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கீங்க இந்து மதத்தில் பெரிய தலைவர் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஏன் பேரிச்சு மதத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க ஏன் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இஸ்லாம் முஸ்லீம் நாட்டிலேருந்து வரக்கூடியதுன்னு சொல்லி நான் பேசியிருக்கேன் கிறிஸ்துவர்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அத்தனை விஞ்ஞான பொருளையும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ பொருளாதார ரீதியாக மற்றதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தேவைப்படுது வாழ்வாதாரத்துக்கு இவங்கெல்லாம் தேவைப்படுறாங்க ரத்தம் கொடுக்குறப்ப ஏ அது முஸ்லீம் ரத்தம் கொடுக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த தீவிர இந்துவும் கிடையாது ஏ இந்த கிறிஸ்துவ டாக்டர் நான் போக தயார் இல்லைன்னு சொல்ல அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு சில பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்காக மதவாதி சண்டை போட்டு ச அது வந்து எந்த மதமுமே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அழிக்க வலியுறுத்தவே கிடையாது ஒரு சில தலைவர்களுக்காக நம்ம இங்கே அழிச்சிட்டு சாகிறது ஒரு கொடுமையான விஷயம் இதை வெளி கொண்டாடணும்னா கோவில் குளங்கள் மதங்கள்லேருந்து வெளி வரணும்னா தன்னைத்தான் உணரணும் அப்போ எப்போ இது உணர்ந்தீங்கன்னு கேட்க வரேன் நான் அதுதான் ஆரம்பத்தில் கேட்குறேன் இது ஒரு உணர்வுன்னு இருக்கல ஒரு காலகட்டத்தில் அதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அந்த அறிவுங்கிறது வந்து நான் ஒரு சின்ன குழ நான் சின்ன வயதில் ஒரு நாலு நாலாவது படிக்கும் பொழுது நான் ஒரு முயல் வளர்த்தி அந்த முயல் இறந்துருச்சு சரி சரி அந்த டயத்தில் ஒரு சாமி படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த முயல் மூணாவது நாள் இறக்குது சரி அந்த படத்தில் ஒரு க ஒரு குழந்தை இறந்துடும் அவங்க தாயார் கொண்டு போய் கோயிலில் வச்சு ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க பையன் உயிர் பிழைச்சிடுவார் அந்த முயல் அதை நினச்சி அந்த முயலை
அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்று தான் அண்டம்ங்கிறது யூனிவர்ஸ் பிண்டம்ங்கிறது நம்ம உடம்பு அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்று தான் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு கிடச்சிச்சு அப்போ அதுக்குள்ள பார்க்குறப்ப எல்லாருமே சமம் எல்லாருமே ஒன்று விந்திலே உதித்து யோனியில் பிறக்கக்கூடிய அனைத்தும் ஒன்று இதில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் நல்ல ஜாதி கெட்ட ஜாதி அப்படிலாம் கிடையாது மழை தண்ணி மாதிரி மழை விழுகிற அந்த பூமியில வந்து விழுகிற வரைக்கும் எல்லா துணியும் நல்ல துணிகள் தான் கடல்ல விழுந்தா அது உப்பு தண்ணி ஆயிருது சாக்கடையில விழுந்தா சாக்கடை தண்ணி ஆயிருது குப்பை தொட்டில வந்து அது அழுக்கு தண்ணி ஆயிருது அது மாதிரி நம்ம ஜெனிக்கும் பொழுது எல்லாமே பரிசுத்தமானவர்கள் தான் அந்த பிறந்த ஒன்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை சூழல் சூழ்நிலைங்கிறது கர்ப்பச்சூழ் தாயறியாத சூழான்னு சொல்றாங்கல்ல நல்ல மகசூல்பாங்க அந்த சூழ்நிலை ஒரு தந்தை என்ன மனநிலையில் இருக்கிற போது குழந்தை உருவாகுதோ அதுதான் அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையா இருக்கும் கரு தரித்தப்பையே வந்து ஒரு குழந்தையோட உயரம் நிறம் அறிவு எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்பட்டோம் அதை அடுத்து மாத்து பழக்க வழக்கங்களை மாத்தலாம் கேரக்டர் மாத்தே முடியாது இயல்பு நிலையை மாத்த முடியாது அதுதான் விந்துதித்த போது நிலை வந்துதித்த பேதம் இது எந்தெந்த விதத்தில் ஆடுமோ அந்தந்த விதத்தில் ஆடியே தீரும் மாத்தவே முடியாது பழக்க வழக்கங்கள் குண இதெல்லாம் மாத்தலாம் ஏ இந்த மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டு உட்கார பெரியவங்க வந்தால் எந்திரிச்சு நில் சிகரெட் குடிக்காத மது குடிக்காத வேம அதெல்லாம் பழக்க வழக்கங்கள் மாத்தலாம் கேரக்டர் மாற்ற முடியாது இயல்பான குணாதிசயங்களை மாற்ற முடியாது ஏன்னா அது கரு உற்பத்தி ஆறு அன்னைக்கு உருவாயிரும் சரி 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 அப்படி அந்த அறிவு அதுதான் வந்து அந்த அறிவுங்கிறது அந்த ஆராய்ச்சி தான் நான் பெருசாக எதுவுமே சொல்லல இருக்கிறத தான் நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அதை கொஞ்சம் விஞ்ஞானபூர்வமாக மறுக்கிறேன் சரி 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 அதுதான் உண்மையும் கூட நான் நான் பெரிய ஆன்மீகவாதி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய நிபுணர்கள் இந்த பேர் சொல்லவே தயாராக இருக்கேன் ஜக்கி அவர் மிஸ்டர் ரவிசங்கர் பாபா இந்த மாதிரி நபர்களோட நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் தலையாட்டிட்டு போயிருவீங்க தர்க்கம் பண்ணணும் ஒரு ஆரோக்கியமான அறிவு போர் இருக்கணும் நான் பெருசா நீ பெருசான்ட்டு இல்லை அவரும் பேசணும் நானும் பேசுறப்ப அந்த கருத்து பரிமாற்றத்தில் நல்ல கருத்துகள் வர்றப்ப அதை நான் எனக்கு தெரியாத அவர் சொன்னால் நானும் ஏற்றுக்க தயாராக தான் இருக்கேன் எல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை அப்ப என் கருத்து நல்லா இருக்க ஆனா உண்மை ஒன்று இருக்குல்ல கண்டிப்பா இந்த உலகத்திலேயே ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும்தான் முடிவு உள்ள ஒரு ஒரே ஒரு துறை ஆன்மீகம் மட்டும்தான் மத்த எதுக்குமே முடிவற்றது ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் பிறப்பு வந்து சமாதின்னு சமாதினா ஆதிக்கு சமமாக செல்லுதல் சம ஆதி பிறக்கிறவன் சமாதி அடைய முடியும் அதுதான் பிறப்பருத்தல் இல்லைன்னா நம்ம ஏன்னா ஒரு அணுவை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது கண்டிப்பாக அப்ப இந்த உலகத்துல எத்தனை அணுக்கள் தோன்றுச்சோ அத்தனை அணுக்கள் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு ஆமா மாற்றம் இல்ல புரியுதுங்களா இவ்வளோ பில்டிங் கட்டியாச்சுல்ல பூமியோட இடம் ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா இடம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தோணுனாலும் மீண்டும் கீழே இருந்து தானே இப்பத்தையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ மக்கள் தொகை வந்துருச்சு இடம் ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா ஜாஸ்தியா இருக்கலாம் அது எப்படி ஜாஸ்தியா இருக்கு பேலன்ஸபிள் நம்ம பூமியிலிருந்து வரக்கூடிய அரிசி பருப்பு அதைத்தான் சாப்பிட்றோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடை சாப்பிட்றோம் ஸோ அதே அணுகுகள் தான் இருக்கும் வேற 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 ஃபார்மில் இருக்கும் எவ்வளோ தண்ணீர் படைக்கப்பட்டுச்சோ அவ்வளோ தண்ணீர் தான் இருக்குது எவ்வளோ காற்று படைக்கப்பட்டுச்சோ அவ்வளோ தான் இருக்குது எவ்வளோ இடையோ பூமியோட அதே வடிவங்கள் தான் மாறுங்கிறீங்க உருவங்கள் மாறும் அந்த உருவ மாற்றத்தை தான் நம்ம அடுத்த பிறவி இந்த பிறவையும் சொல்லிக்கிறோம் அப்படி இந்த பூமியில் ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஒன்று எனர்ஜி மேட்டர் சக்தி ஜடப்பொருள் சக்திங்கிறது இயங்கக்கூடியது ஜடம்ங்கிறது இயங்காம இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது அசோக்ஜி ஆன்மீகவாதியா அறிவியல்வாதியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஆன்மீகமே தலை சிறந்த அறிவியல்ங்க ஆன்மீகம் ஆன்மீகமே தலை சிறந்த அறிவு உலகத்திலே பெரிய அறிவியல் ஆன்மீகம் தான் புரியுதுங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி செஞ்சு காட்டுச்சு இப்ப இந்த பல்புங்கிறது மேட்டர் டிவி மேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டர் ஃபேன் மேட்டர் அதில் எனர்ஜிங்க கரண்ட் வந்துச்சுன்னா காற்று வருது வெளிச்சம் வருது சத்தம் வருது சூடு வருது ஆமாம் அது மாதிரி அது இருக்கக்கூடிய ஜடத்தை வைத்து சக்தி ஒரே சக்தியாக இருந்தாலும் அதோட தன்மை மாறுது கண்டிப்பாக அயன் பாக்ஸுக்காக ஒரு கரண்ட்டு டிவிக்காக ஒரு கரண்ட்டுன்னு கிடையாது கரண்ட்டு மொத்தம் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அப்போ அது இருக்கக்கூடிய மேட்டர் அது மாதிரி தான் அந்த உடம்புங்கிறது ஒரு ஜடம் அதில் ஆன்மான் ஜீவன் ஆன்மா ஆத்மா ஜீவாத்மா குண்டலி இப்படி அது பல பேர் இருக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சக்திக்கு அதுதான் உயிர் 
அது உடம்புக்குள்ள வந்த உடனே நமக்குள்ள இயக்கம் ஆரம்பிக்குது இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அண்ட் கெமிக்கல் தகுந்த மாதிரி என்னோட செயல்கள் இருக்கும் உங்க ஆனா அடிப்படையில பார்த்தா ஈ எறும்புல இருந்து நாய் சிங்கம் கரடி பூலி காலது எல்லாம் செய்யறது நம்மளும் ஒண்ணுதான் செய்யறோம் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் இனப்பெருக்கம் பண்றோம் சண்டை கிண்டை போடுறோம் நான் தான் பெருசு நிதம் சென்று செத்துடுறோம் அதுக்குள்ள அதுதான் பண்ணுதுங்க அவங்க எல்லாம் ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்காங்க நம்மக்குள்ள சிஸ்டமே இல்லை நமக்கு இந்த உடம்பையும் இந்த அறிவையும் உணவும் உடையும் கொடுத்த பெத்தவங்களே நம்ம மதிக்கிறது இல்லையே நீங்க எங்கிறது உற்பத்தி ஆனீங்க கடவுளை அடுத்து பார்க்கலாம் கண் கண்ட இந்த இந்த உடம்பும் உயிரும் கொடுத்த தாய் தந்தையில நம்ம உணர்ந்துருக்கமா மதிச்சிருக்கமா அவங்கள அவங்கள மதிச்சாவே நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு முதல் படி அவங்க தான் அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மனிதனால் மட்டும்தான் இறைவன் அடைய முடியும் அதாவது மனிதன்கிறது மனித தன்மை மனித தன்மையை உணர்ந்தவன் இறைவன்கிறது இறைத்தன்மையை உணர முடியும் இறைவன் தனி அங்கேயும் கிடையாது இறைத்தன்மையின் தான் ஒன்று இருக்கு மனிதர்கள் அஞ்சு வகை இருக்காங்க சாமானியர்கள் பண்டிதர் யோகி ஞானி சிதர் சாமானியர்கள் நம்மளை மாதிரி பறக்க வேண்டியது சாப்பிட வேண்டியது கல்யாணம் பண்ணுறோம் குழந்த குட்டியில பெற்று வச்சுட்டு வீடு கட்டுறோம் கார் வாங்குறோம் இறந்துடுறோம் பண்டிதர்கள் நிறைய சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் கதைகள் நிறைய படித்து அறிவு நாலேஜபிள் பர்சன் எஜுகேட்டட் அவங்கெல்லாம் வந்து பண்டிதர்கள் இந்த இவங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ரவிசங்கர் ஜாக்கி சின்மையானந்தா சித்பவானந்தா காஞ்சி பெரியோர் இவங்கள மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் நல்லா படித்தவங்க பண்டிதர் யோகி படித்ததை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற யோகி அப்போ ஒன்று பண்ணுறப்ப ஒன்று கிடைக்கும் இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு அதுதான் ஞானம் அந்த ஞானங்கிறது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் அணு முதல் அண்டம் வரை நம்மளால் இயக்க முடியும் கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிறத உணர்ந்தவன் ஞானி அவங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சது காஞ்சி பிள்ளை மொத பெரியவர் பெரியார் காஞ்சி பெரியவர் அவர் அவர் ஞானி இப்போ இருக்கவங்கள ஒத்துக்க மாட்டேன் அது வேற சித்தர்கள் அடுத்து அதை அப்ளை பண்ணி பாக்குறவங்க சித்தர்கள் எப்படி தன்னுடைய அந்த ஞானத்தையும் அந்த எனர்ஜிய பிரயோகம் பண்ணி பாக்குறவங்க சித்தர்கள் சூரியன் நிறுத்தி பாக்குறது மலைய அதுதான் அந்த மாதிரி சித்தர்கள் இருக்கக்கூடியதுதான் உண்மையான ஆலயங்கள் இப்ப பழனியில போகர் திருப்பதியில கொங்கனவர் திருவண்ணாமலையில இடக்காட்டு சித்தர் தர்கா அடங்க அடங்கி இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய இடம் சக்தி உள்ள இடம் நம்மளா கட்டுறது கோவில்கள் எல்லாம் அந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணி திருப்பி திருப்பி அதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கு இருக்கு அந்த எந்திரத்தை எப்படி பதிச்சிருக்கோம் அது அதுக்கு எந்த அளவுக்கு உருவேத்தப்பட்டிருக்குங்கிறத வச்சுதான் அந்த எனர்ஜி நமக்கு ஒரு பேட்டரியில சார்ஜ் கொடுத்துட்டு திருப்பி நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ற மாதிரி ஆனா இந்த கோயில்கள் எல்லாமே சித்தர்கள் அடங்கினது இந்த தர்கா எல்லாம் இருக்கு இங்க இங்க எல்லாம் இந்த கோவலம் தர்கா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஈவன் அதே ஒரு பெரிய சமாதி தான் மெக்காவே அதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய அற்புத சக்தி வாய்ந்த ஆன்மீக எனர்ஜி உள்ள ஒரு இடங்கள் ஸ்தலங்கள் அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் தேவையே கிடையாது அது எப்பயும் ஜெனரேட்டர் மாதிரி இது பேட்டரி மாதிரி கோயில் எல்லாம் சோ அந்த ஆட் அந்த ஆன்மாங்கிறது நம்மளோட சக்தி இயங்கு சக்தி அந்த சக்தி வந்தா தான் வந்து நம்ம உடம்பா இருக்கக்கூடியவன் மனிதனாகவோ ஒரு ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருக்கும் அந்த எனர்ஜி போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஜடம் தான் அது யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த உலகத்துல நான் வந்து ஒரு பெண்ணுன்னா ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கறது ஜெயல் தான் அவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஆஹ் ஆம்பளையில எல்லாம் அவங்க மதிச்சதே கிடையாது அது அந்த மாதிரி ஒரு டெரர் லேடி அவங்களுக்கு அந்த உயிர் போனோம்னு ஆம்புலன்ஸ் தான் கொண்டாந்தாங்க யாரா இருந்தாலும் சரி இப்ப நானே வந்து என்ன ஃபாரின்கா இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல் போறப்ப அந்த கார்ல கொண்டு போவோம் இறந்துட்டா பாடி ஏத்தாதான்பாங்க கண்டிப்பா சோ அப்ப அந்த சக்தி எங்க போகுது அந்த உயிர் எங்க போகுது அப்ப உயிர் ஒண்ணு இருந்துதானே உயிர் வந்துச்சு இருந்துச்சு போச்சுங்கிறது நடக்குது அந்த உயிருக்கு பேரு தான் ஆன்மா அந்த ஆன்மாவை உணர்தல் தான் ஆன்மீகம் அதுக்கும் கோவில் குளத்துல போய் தேங்காய் உடைச்சிட்டு இப்ப சாம்பிராணி கொடுத்துட்டு பத்தி கொடுத்துட்டு வரது சம்பந்தமே கிடையாது ஆனால் நம்ம உடம்பு தத்துவம் தான் கோயில்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே எப்படி சொல்லுவீங்க அது இப்ப விநாயகன் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க வினைக்கு நாயகன் உங்களோட வினைக்கு நாயகன் யாரு உங்க மூலப்பொருள் என்னோட செயலுக்கு தகுந்த அதோடைய பலன்களை அப்ப நம்ம தான் அந்த விநாயகன் மனம் எனும் ஆடடங்க தாண்டவ கோனே முக்தி வாய்த்தது என்று பாடலா தாண்ட நீங்க தூங்குறப்பையும் கூட மனசு ஆட 
மாடு பாருங்க அசை போட்டே தூங்கும் அந்த மனசை தான் மாடா வெளியே வச்சிருக்காங்க நீங்க நல்லா தூங்க கனவு வருது இல்ல கனவு ஞாபகத்தில் இருக்குல்ல அப்ப தூங்கினீங்களா இல்லையா தூங்கிருக்கிறேன் ஆனா கனவு ஞாபகம் வருது அப்ப தூங்கினது எது உடம்பா இல்ல தூ நல்லா தூங்கினா தூக்கத்துல நல்லா கனவுடான்னு சொல்றோம் இப்ப அந்த கனவை பார்த்தது யாரு முடிச்சுதான் நீங்க குழந்தை எழுந்து பார்த்த கனவு எல்லாம் இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்குன்னா அப்ப நம்ம தூங்கலையா ஸோ அந்த இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் கேட்டு குழப்ப விரும்பல நம்ம நமக்குள்ள உடம்புக்குள்ள உயிரின் இருக்கு முன்னம் உடம்பினை இழுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினுக்குள் ஒரு பொருள் கண்டேன் உத்தமன் கோவில் கொண்டானே என்று உயிரை வளர் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனடும்பு ஆலயம் வள்ளல் புராணுக்கு வாய்ச்சொல்லே திருமந்திரம் தெல்ல தெளிந்தோருக்கு ஜீவனே சிவலிங்கம் உடம்புக்கு தான் நட்டகளும் பேசுமோ நாதல் நூலுக்கு இருந்தால் பாடியிருக்கேன் நான் இல்லை சித்தர்கள் பாடியிருக்கேன் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாடியிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த பக்தி மார்க்கம் பஜனை பூஜை இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறு நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு எல்லாம் பக்தியோடு போயிட்டு வந்துடுறோமா மாறு அங்கே உள்ளே போய் முன்னாடி நிற்கிறவங்கிட்ட ஒரு பெருமை அந்த மாலையை போட்டோம் ஒரு பெருமை அங்கே நம்மளை பார்த்து பேசுக்காரோ மேனேஜரோ சிஓ வந்து பார்த்தானோ நமக்கு ஒரு பெருமை அங்கே ஒரு அழகான பெண்களை பார்த்தா அவர் பார்க்கறது நகையை பார்க்கறது இன்னொருத்தர் பார்த்து நடிகர் வந்திருக்காப்போ ஸோ அங்கே என்ன இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை கோயிலுக்கு வெளியே உங்களோட புது செருப்பை கழட்டிட்டு சாமி கும்பிட முடியுமா மனசு பூரா செருப்பில் இருக்கும் அப்புறம் என்ன பக்தி கோயிலுக்குள்ளே கஷ்டப்பட்டு போய் நின்றுக்கிட்டு நீங்கள் பார்க்கறது நினைக்கிறது செருப்பை ஐயோ கார் லாக் பண்ணாமல் வந்துட்டோமே ஐயோ காரில் பரிசு வச்சுட்டு வந்துட்டுமே ஸோ நம்ம மனசு தான் அப்போ மனம் எதில் அட நிற்குதோ அங்கே தான் நம்ம மனமே எல்லாம் அப்போ அந்த மனசுங்கிறத உணரணும் மனசுனா என்ன மனசே சரியில்லை அப்படிங்கிறோம் மனசு எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு மனசு இருக்குல்ல மனசு எங்கே இருக்குது மனசுன்னு சொல்கிறேன் தர அறிவு சார்ந்த விஷயம் தானே அது அறிவுங்கிறது எது அறிவு நம்மள்ட்ட பகிர்ந்து பார்த்துக்கிறோம் உயிரோட உயிரோட ஒழிஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இப்போ பார்க்குறோம் நம்ம அதான் அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கணும்ல மனசுனா ஒரு இடம் இருக்கணும் அறிவுனா ஒரு இடம் இருக்கணும் உடம்புக்குள்ள தானே இருக்கு ஆமாம் அறிவுங்கிற ஒரு இடம் தேட முடியாது கண்டிப்பாக தேடலாம் மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் பண்டில் ஆஃப் தாட்ஸ் அதாவது நம்மளோட மூளையில் இந்த ஐம்புலன்கள் மூலமாக கண்ணில் பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி சட்டன் மேலே நம்ம போடலாம் இந்த மாதிரி வாட்ச் வாங்கணும் கண்ணில் பார்த்த உடனே மூளையில் பதிஞ்சு அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் அந்த ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி கவுண்ட்ரு ரியாக்ஷன் வர்றதெல்லாம் வந்து மூளையில் பதிஞ்சுக்கிட்டே வரும் காதில் கேட்குறது பேச ஸ்மெல் டேஸ்ட்டு ஸ்பரிசம் இதெல்லாம் தான் நம்ம மூளையில் அக்கமுலேட் ஆகி அதெல்லாம் மைண்டை பண்டில் ஆஃப் தாட்ஸ் ஒரு கூட்டாகிறது அதுதான் வந்து மூளையில் பதிவுப்பட்ட பண்டில் தான் மனசுங்கிறது அதன்படி நடக்கிறப்ப வரக்கூடிய நல்லது கெட்ட பகுத்து ஆராய்ச்சி வைக்கிறப்ப மூளையிலே இன்னொரு பாட்டு இருக்கும் அறிவு இது செஞ்ச அன்னைக்கு விழாச்சு வேணாம் அப்படின்ட்டு அதே வேணாடா இப்போ செய்யாதரா அது தப்பாயிடுச்சு வேணாம் சொல்லுது அந்த அறிவு அறிவுரை ஸோ மூளையில் பதியப்பட்ட விஷயங்கள் தான் மனசுங்கிறது மனசே சரியில்லை மனசாட்சி பதிவு சொல்ல அதெல்லாம் இல்லை ஸோ அதனால் உங்கள் மனசு வேறு என் மனசு வேறையாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குற கோணம் உங்கள் பாடியில் ஹார்மோன் கெமிக்கல் வேறு அதனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்களும் நானும் பார்க்குறப்ப நான் வேறு மாதிரி யோசிப்பேன் நீங்கள் வேறு மாதிரி யோசிப்பீங்க ஏன்னா உங்களோட பிறப்பு வளர்ப்பு உங்களோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் எல்லாம் வித்தியாசம் அதனால தான் எப்பவுமே ரெண்டு ஆன்மா ரெண்டு மனசு ஒத்தே போகாது கண்டிப்பாக ஒத்து போகிறது இல்லை விட்டு கொடுத்து போவோம் ஒத்து போகாது ஆமாம் அப்போ இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வர்றப்ப எல்லாருமே விட்டு கொடுத்து போவோம் அப்போ ஒரு அமைதியான சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம வறுமையோ கஷ்டமோ இப்போ அந்த ஏ பசியை பற்றி உங்களுக்கு பசியை பற்றி நல்லா தெரியும் ஆனால் ரோட்டில் பைக்கில் போகிறோம் காரில் போகிறோம் நடந்து எத்தனை பேர் போகிறான் எத்தனை லட்சம் விதத்தில் நம்ம கா பைக்கில் போகிறோம் நல்ல செல்ஃபோன் வச்சுருக்கோம் பிச்சை எடுக்கிறான் ஒருத்தங்க ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு ஒரு தாயோ ஒரு ஒரு ஆளோ பிச்சை கேட்குறான் நம்மக்கிட்ட வந்து பத்து ரூபா அதுக்கு சில்லறையில் போகும்போம் அந்த பத்து ரூபாய் கொடுக்க நம்ம கெட்டு போக மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம நூறு இரநூறுவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பைக் வாங்கியிருக்கோம் அதில் நம்ம ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்து கெட்டு போக போகிறதில்ல கண்டிப்பாக அதை ஏன் நம்ம தரக்கூடாது ஆனால் ஆன்மீகத்துலேருந்து கொடுப்பீங்க இதெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு மனித நியாயம் வந்துடும் மனிதனை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் போராடே சுடுகாடு ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்போ ஏழரை கோடி பேரும் செத்தாதான் சுடுகாடு தமிழ்நாட்டில் அப்போ அவர் எப்படி ஒரு ஆன்மீக அரசியல் க